স্লাইড রিমোট লাগবে না এই রেডি হ্যাঁ আসসালামুকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ভৌত আলোক বিজ্ঞান নিয়ে ভৌত আলোক বিজ্ঞানে আমরা যে আলোকীয় ঘটনাগুলি রয়েছে সেই ঘটনাগুলো কি কি আছে যেমন হচ্ছে প্রতিফলন প্রতিসরণ ব্যতিচার অপবর্তন সমবর্তন তো এর মধ্যে এই এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা মূলত আলোচনা করব। আলোর বেতিচার বা ইন্টারফিয়ারেন্স ডিফ্র্যাকশান বা অপবর্তন এবং পোলারাইজেশান বা সমবর্তন এই তিনটা বিষয়গুলো আমরা এই অধ্যায় আলোচনা করব এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে এর সঙ্গে যেগুলো রিলেটেড এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওকে ফাইন তাহলে আমাদের মূল বিষয়টা আমি ফোকাস করব যে বেতিচার বেতিচার घटनाफलन प्रतिसरण बेतिचार है अपबर्तन है समबर्तन है तो बेतिचार जिन की তো তার আগে আমি একটু কয়েকটা কথা বলি বেতিচারের জন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে আমরা একটু স্লাইটে যে দেখে আসি আসলে বেতিচার জিনিসগুলো কি আমাদের অধ্যায়টা বহুত আলোক বিজ্ঞান আমরা বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব যেমন তরঙ্গ তত্ত্ব হাইগেন্সের তরঙ্গ তত্ত্ব তারপর স্যার আইজ্যাক নিউটনের কণার তত্ত্ব ম্যাক্সওয়েলের তরিৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আমরা এই তত্ত্বগুলো সম্পর্কে জাস্ট সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলে আমি আমার মূল যে বিষয়টা বেতিচার আমি বেতিচারে আসছি আসলে বেতিচার জিনিসটা কি তার আগে আমি তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ দেখো তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কে একটু আলোচনা করব আমি তো আলোর যে ঘটনাগুলো আছে এই প্রতিফলন প্রতিসরণ বেতিচার অপবর্তন সমবর্তন এগুলো আসলে একটা থিওরি দ্বারা এটা সবগুলো প্রমাণ করা যায় না যেমন কণাতত্ত্ব যেমন তরঙ্গ তত্ত্ব এগুলো কিন্তু সবগুলো যায় না যেমন প্রতিফলন প্রতিসরণ যায় কিন্তু এই দুইটা দিয়ে আবার সমবর্তন বা যে আলোর ফটো তরিৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না যেমন ম্যাক্সওয়েলের তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এইটা এইটা দ্বারা যে তরিৎ ক্ষেত্র অর্থাৎ হাইগেন বলেছিলেন যে শক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য কি দরকার হয় একটা মাধ্যম দরকার হয় উনি বলেছিলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আলো আসে কোথা থেকে আলো আসে সেই সূর্য থেকে তো এই যে আলো এসে পৃথিবীতে পড়ে তাহলে মাধ্যম তো নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল জুড়ে রয়েছে তো এনার্জি এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় যদি যাইতে চায় যেমন আমরা চাঁদের দেশে কথা বললে কথা শোনা যায় না কারণ চাঁদের দেশে কোনো মাধ্যম নেই কোনো শব্দ শোনা যায় না কারণ শব্দ তরঙ্গ আকারে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাচ্ছে অর্থাৎ আমার মুখ থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়ে তোমাদের কানে যাচ্ছে তোমরা শুনতে পাচ্ছ ঠিক কোনো কেন কারণ এখানে বায়ু মাধ্যম রয়েছে আমাদের এনার্জি ট্রান্সফার করে এখান থেকে আরেক জায়গায় কিন্তু যদি বায়ু মাধ্যম না থাকতো আমি যত জোরে চিৎকার কর করতাম না কেন সব আমি এখানে কোনো শব্দ এখানে উৎপন্ন হতো না বা শব্দ এখান থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত না তো এই যে সূর্য প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে পৃথিবী থেকে তাহলে একটা কয়েক এই বায়ুমণ্ডল তো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে আছে আর বাকি হচ্ছে শূন্যস্থান তাহলে শূন্যস্থান তাহলে ওখানে কি করে যায় ওখানে কোনো মাধ্যম নেই তখন বলা হয়েছিল যে আলো মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা ইথার নামক মাধ্যম রয়েছে তোমরা জানো তো এই ইথার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এনার্জি ট্রান্সফার করে কিন্তু পরবর্তীতে তরিৎ চুম্বকের তরঙ্গ আবিষ্কার করার ফলে দেখলে 
मैक्सवेल देखा लें जी आश्चर्य कुनो माध्यम में दौड़कर होए ना और था इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम में एनर्जी एक्सटेंटिक आर्क्सटेंट जाए एवं एड जोड़ना आश्चर्य कुनो माध्यम में दौड़कर होए ना अमरा इखाने विभिन्न धारणे तोड़ी चुंबकीय बॉर्नली देख बो ह्यूज रेंज अमरा विभिन्न धारणे जेमोर होते हैं तुमरा देखते पाचो इसकी ने इट एक टू ए जे तुमरा एक टू स्किन ने दिखे ताकाओ ए जे बॉर्नली तोड़ी चुंबकीय बॉर्नली इखाने देखो जे विभिन्न धारणे जेमोर रेडियो ऐप त आमादेर विजिबल जी लाइट गुलु रहे थे तार पर अल्ट्राफ़ालेट एक्सरे गामा रे ये गुलु विभिन्न रेंज रहे थे वह गुलु सब गुली तुरी चुम्बक के तौरों गो इरा इरा किन्तु फ्री स्पेसे आलोर बेगे जाए और तार एक सेकेंड दे तीन लोको किलोमीटर इरा बहुत अति प्रम करे शुन्नु स्थाने तो ये जे ये गुलो प्रत्येक टाइ इधर बौचिस्ट गुलो किन्तु सेम शुद्ध मात्रो तादेर जे ऑयल ब्लेंड बाता देर एनर्जी ए रूपोर भित्ति कोरे ये गुलो के अलग अलग द करा हुए थे अम्रा अम्रा जानी जोखोने स्टोप जालाए तो खोन आलो जोले तो खोन लाइट देखते पाए तार पर जोखोन अस्ते अस्ते � तारों लेकि नील आकर धारण करते हैं। आमादेर नील आकर माने होते हैं जी एनर्जी बेशी। क्या नो बेशी? कारण आमादेर जी भीजीबल लाइट गुलू रहे थे। तार मध्य बेगुनी तारों को दोरों को शब्द चाहिए कम। आर बेगुनी तारों को दोरों को कम। आर तार कम माने तारे एनर्जी बेशी। तार माने बेशी परिमाण ये दिशों में आलोन मध्य आसे देखो अब लाले शॉप चाहिए तो तलंगों दूर को बेशी लाल आलोन तार पर कमला तार पर होलुद शोभुज आसमानी नील बेगुनी ये भावे आस्ते 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 ऊपर हो चाहे दार आलो तलंगों दूर को बेशी शेट हो चाहे लाल और शॉप चाहिए तलंगों दूर को कम हो चाहे बेगुनी आमदे चौक और कॉस्मिक रे ये गुलो किन्तु आमदे चोक डिटेक्ट करते पाए ना अर्थात आमदे देखते पाए ना एवं क्या नो देखते पाए ना आमदे चोक ही एक टा निदिष्टो फिल्टर कोरा आज है निदिष्टो रेंज है जब वो नामरा शॉप कथा सुनते पाए ना अर्थात अनेक शॉप दो होए किन्तु कामरा देखा जाए जे मात्रो बीस हर्ष उठाना मार करे, किंतु पाखी देखा जाए जब बीस सेकेंड डे बीस बार पाखा उठाना मार करे ना, फिर तो रंग शब्द सुनते पाए ना, ठीक उन्हों रूप भावे आमदे चोक काने को पुत्ते एक टेल लिमिट कर दिया से, एक टेल निदिष्ट रेंजर मध्य शिमा बंद हो करा हुए थे, मान अल्लाह हो तो बा ये टेल आमदे भालोर जोन में फिल्टर इस कोरें चें जे उन्हें एक बड़ो बड़ो शब्द जो जब हम ना सुनते पड़ता हूँ और तो मुझे विषय अमून एक तबीज़ पर उन्हें घोटतो जेटा सुने होते पृथ्वी ते मानुष बाप राने रुस्तित तो थकतो ना तो ये जो ना हमारे निदिष्टो रेंजे शब्दों के दिए से ये पुरी मान रेंजे शब्दों इनफ्रारेड अमर देखते फाय ना अमर जो कोन रिमोट स्प्रे प्रेस कोडी तो कोन उखाने एक टा अधिशो रेडिएशन जे उटा काज कोडे किन्तु उटा देखा जाय ना अब आर ये जे अमर विभिन्न धारणे सांस क्रीम अमर यूज़ कोडी शुरू जरूरती बेगुनी रोशी जनो आमदे तौके पोडे जनो तौक पुरे ना जाय जो नष्टो ना ह इखाने एक ता विषय देखो तुम लोग एक तो ओए फ्रंट ओए फ्रंट टा ये टा होच्छे अमी ये टा आलोचना करूँगा अमी जो कुनी इखाने जाबो तो कुनी अमी बोलूँगा जे ओए फ्रंट जिन्स टेकी अमार मूल विषय टा होच्छे जे अमी शॉप अमी मूल ये तो थक बोचे बेती चारे वो बेती चारे शंगे रिलेटेड शॉप गुल आश्चर्य, अमी एक रूप बेती चारे स्लाइटे जाते हैं, अमी बेती चारे स्लाइट तुम्हारे देखा है। बेती चारे स्लाइट अमी जाए।
a slight uh, okay. এই স্লাইডটা ঠিক আছে তাইসো ওকে তো এটাই আমার মূল বিষয় আমি এর আগে কিছু আর অনেক কথা বলবো তো ইন্টারফেরেন্স বা বেতিচার ওদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস তো আমরা এই বেতিচার থেকে আমার এখন মূলত স্টার্ট হলো তো বেতিচার জিনিসটা কি তার আগে আমার উপরিপাতন উপরিপাতনটা আমরা জানি উপরিপাতন উপরিপাতন বা সুপার পজিশন সুপার পজিশন তো এই যে উপরিপাতন বা সুপার পজিশন জিনিসটা হচ্ছে কি যে একটা তরঙ্গ যদি যদি মনে করো যে পুকুরে একটা কুচুরি পানা ভাসছে বুঝছো একটা খড়কুটু ভাসছে তো তুমি একটা ঢেল ছুঁড়েছো এই ঢেলটা এসে এই এই যে এই খড়কুটুর উপরে বা একটা ছোট একটা পাতা ভেসে আছে বা একটা টুকরু ভেসে আছে তো এর উপরে এই তোমার ঢেল একটা ছুঁড়েছো পানিতে এসে এটা আপত্তিত হলো ঠিক অনুরূপভাবে আর একজন একটা ঢেল ছুঁড়েছে একই সাথে যদি কি এই কোনাকে যদি কি করে এই একটা তরঙ্গ দ্বারা সে তার উপরে অতিক্রম করে এর এই কোনার উপর দিয়ে এই ত এই তরঙ্গ যদি এই কোনাকে অতিক্রম করে তাহলে এই তরঙ্গের জন্য তার একটা স্মরণ ঘটবে ওয়াই ওয়ান আর এই তরঙ্গের স্মরণ ঘটবে ওয়াই টু আর এই দুইটা তরঙ্গ মিলে যে লব্ধি স্মরণ হবে সেটা হচ্ছে ওই দুইটা তরঙ্গের যোগ ফলের সমান ঠিক আছে এইটা হচ্ছে উপরিপাতন আবার যদি কি বিপরীত দিক থেকে আসে বা তাহলে সেটা হবে ওয়াই ওয়ান এই দুটার মধ্যে পার্থক্য ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে উপরিপাতন তাহলে এই উপরিপাতনের ফলে আমরা ফার্স্ট পার্টে দেখেছিলাম যে আমাদের স্ট্যান্ডিং ওয়াই বা স্থির তরঙ্গ হয়েছিল তাই না তারপর উপরিপাতনের ফলে আমরা বিট উৎপন্ন হয়েছিল তো এখন আমরা উপরিপাতনের ফলে আমরা দেখে ইন্টারফেয়ারেন্স হচ্ছে এই ইন্টারফেয়ারেন্সের জিনিসটা হচ্ছে কি যে এইটা হচ্ছে একটা ম্যাজিক এটা হচ্ছে একটা ম্যাজিক এটা ম্যাজিকটা কীরকম ম্যাজিক হচ্ছে যে দেখো যে আমি এই একটা ব্যাগে একজন শিক্ষার্থীকে বললাম তুমি পাঁচ টাকার একটা কয়েন রাখো সে রাখলো আর একজনকে বললাম যে তুমি আর একটা রাখো সেও পাঁচ টাকার কয়েন রাখলো এবার তৃতীয় জনকে বললাম দেখো তো ওই ব্যাগে হাত দিয়ে দেখো তো কি পাও তুমি দেখো যে সে দেখলো যে ব্যাগে কোনো কয়েন নেই ঠিক আছে কোনো কয়েন নেই তারপরে আবার চতুর্থ জনকে এরপরে এবার আরও দুইজনকে বলা হলো যে এবার তোমরা হাত রাখো তো তারপরে এবার চতুর্থ জনে পাঁচ টাকা রাখলো আবার পঞ্চম জন পাঁচ টাকা এবার ষষ্ঠ জনকে বলা হলো এবার তুমি দেখো তো ও দেখি যে হঠাৎ করে হাত দিয়ে দেখে যে সেখানে দশ টাকা পেয়ে গেল ঠিক আছে তো এটা বোঝার জন্য বলছি আর একটা কি একটা মনে করে যে তুমি একজন বিজ্ঞানী শিক্ষার্থী তোমার বাসায় তোমার ছোট বোন হয়তো বা ক্লাস থ্রিতে বা ফোরে পড়ছে ইলেকট্রিসিটি নেই জানালা দুইটা খোলা আছে এখন তোমার বোন বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না এখন তুমি বিজ্ঞানের স্টুডেন্ট কেন দেখতে পাচ্ছ তো তুমি তাকিয়ে দেখলে যে দুইটা জানালা খোলা আছে তো দুইটা জানালা থেকে আলো এসে কি করছে আলোর তরঙ্গ এসে এরকম করে এরকম করে এসে পড়ছে কোথায় বিপরীত দশায় তুমি দেখলো যে প্রায় ডার্ক তুমিও দেখলে যে বিপরীত দশায় মিলিত হচ্ছে তো বিপরীত দশে এর রেজাল্টান কি হবে এর রেজাল্টান হবে জিরো দেখো এই যে একটা তরঙ্গ তার মানে ওই জানালা থেকে যে ফেজে এসছে এটা তার বিপরীত ফেজে এসছে ঠিক আছে দশা তোমরা জানো এস এসিতে পড়েছো দশা এই যে দেখো এটা হচ্ছে এইভাবে যাচ্ছে আর ওটা হচ্ছে বিপরীত দিক থেকে আসছে তার মানে দশা হচ্ছে বিপরীত দশায় তাহলে এইটা হচ্ছে তাহলে রেজাল্টান জিরো এটা হচ্ছে এরকম রেজাল্টান জিরো কোনো তো একটা লাইট তুমি কি করলা তুমি জাদুর দেখালা বলো দাঁড়াও একটা যেই জানলা বন্ধ করলা তখন এই যে একটা বন্ধ হয়ে গেল দেখা যায় যে এক তোমার এই একটা রুমে লাইট জ্বলে গেল একটা জানলা বন্ধ করার জন্য এটা বোঝার জন্য বলছি কারণ হচ্ছে বেতিচারের জন্য একটা নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে তাহলে এই বেতিচারটা হচ্ছে একটা উৎস থাকতে হবে একটা সোর্স এই সোর্সটা হচ্ছে কোহেরেন্ট 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 কেন সুসংগত সুসংগত জিনিসটা কি সুসংগতটা সুসংগত মানে হচ্ছে যে এই এটার হচ্ছে একই মাধ্যমে এটা যাচ্ছে তারপরে এর ভেলোসিটি সেম তারপর কি এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা জানি যে এইরকম এটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান হবে ঠিক আছে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে সেম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর একটা কি এই যে বিস্তার এই যে এটা সর্বোচ্চ ডানে অথবা আমি যে দূরত্ব অতিক্রম করে এটা হচ্ছে বিস্তার এটাও সমান ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে তাহলে এই শর্ত হচ্ছে এটা কোহেরেন্ট বা 
সুসংগত উৎস তাহলে এই উৎসটা সুসংগত হইতে হবে এই সুসংগত উৎস থেকে দুইটা তরঙ্গ এসে কি করবে উপরিপাতনের ফলে কোনো বিন্দিত মিলিত হবে তাহলে এটা যদি কি হয় এই যে এটা বিপরীত দশায় তাহলে রেজাল্টেন্স জিরো তার মানে কোনো আলো দেখতে পাওয়া যাবে না আবার এই একই জিনিস যদি কি হয় যদি সমদশায় অর্থাৎ এই যে দেখো সমদশায় যদি মিলিত হয় অর্থাৎ এই যে দেখো প্রায় সমান বা সমান এই যে তাহলে দেখো এই রেজাল্টার হচ্ছে এরকম ডাবল অর্থাৎ এটা এ ছিল তর এটার বিস্তার আর এটা এ ইকুয়াল টু এ তাহলে এটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে বিস্তার দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো যে আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি ওই যে থলেতে টাকা রেখেছিল এ যে তার টাকাটা রেখেছিল ব্যাগের মধ্যে পাঁচ টাকার কয়েন যেভাবে রেখেছিল ও ঠিক একই দশায় রেখেছিল এই জন্য হাত দিয়ে দেখে যে এখানে দ্বিগুণ পাচ্ছে এনার্জির ক্ষেত্রে আবার আলাদা ই রুগাল টু তোমরা জানো যে এটা পরে বলছি তো এই যে দেখো দ্বিগুণ এইটা আর এইটা দুটো যোগ ফল তার টুই হয়ে যাচ্ছে বিস্তার ডাবল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আবার এই জায়গায় দেখো এই এইভাবে রেখেছে তার বিপরীত দশে রেখেছে তাহলে রেজাল্ট কত আউটপুট কত আউটপুট হচ্ছে জিরো ঠিক আছে আউটপুটটা জিরো তাহলে একবার সে কয়েন ফেলো একবার ফেলো না তো এইটাই হচ্ছে আমাদের ব্যতিচার তো আমরা স্থির তরঙ্গের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম এই উপরিপাতনের ফলে তো এটাতে কি হবে এটাতে দেখো যে আমাদের চিত্রের দিকে একটু তাকালেও তুমি লক্ষ্য করতে পারবে যে ওই আলোটা দেখো যে একটা সুসংগত উৎস থেকে লাইটটা যাচ্ছে যে কি হচ্ছে এরকম এখান থেকে এখান থেকে এরকম করে যাচ্ছে আবার আর একটা এখান থেকে যাচ্ছে যে এরা দেখা যায় যে একটা পর্দা রয়েছে এই পর্দার উপরে এই যে কখনো হচ্ছে ডার্ক কখনো ব্রাইট কখনো ডার্ক কখনো ব্রাইট অর্থাৎ আমরা এই যে এই বেতিচারের ফলে ওই যে আমি যেটা দেখালাম যে সমদশায় হলে এই পদ্মার উপরে একটা কি পড়বে পদ্মার উপরে এই যে পদ্মা এই পদ্মার উপরে এরকম করে আমি কতগুলো ডোরা বা দাগ পাবো এটা হচ্ছে কতগুলো ডোরা বা দাগ পাবো একটা হচ্ছে আলো থাকবে একটা অন্ধকার থাকবে একটা আলো থাকবে একটা অন্ধকার থাকবে এইরকম ঠিক আছে একটা আলো থাকবে একটা অন্ধকার থাকবে এবং এই এই ডোরার প্রস্থগুলো হচ্ছে এই প্রস্থ সমান কিন্তু অর্থাৎ এই যে উজ্জ্বল প্রস্থ এবং অন্ধকার প্রস্থ সমান তারপর এটাকে এটাকে বলা হয় ডোরা বা হচ্ছে ঝিল্লি বা ঝালয় ঝালয় বলি তার ইংরেজি ফ্রিঞ্জ তারপর হচ্ছে দাগ বিভিন্ন রকম দাগ লেখা থাকে ঠিক আছে বা পট্টি পট্টি এগুলো একই কথা ঠিক আছে তো আমরা এগুলো দেখতে পাবো তো এবার একটু চিত্রটা আঁকিয়ে নেই বিজ্ঞানী ইয়াং এই ইন্টারফেরেন্স অর্থাৎ একটি সুসংগত উৎস থেকে এটা হচ্ছে উনি ওনার সুসংগত উৎস এই যে সুসংগত উৎস এই যে এখান থেকে আলো যাচ্ছে এক বর্ণী আলো তো এই লাইটটা এরকম করে যে এখানে যে আবার কি এরকম করে ভাগ হয়ে যাবে এরকম তো এটা এভাবে একটার উপর একটা কি করবে এই যে সুপার ইম্পোজ হবে অর্থাৎ সুপার পজিশনের মাধ্যমে এরা যেখানে সমদশায় মিলিত হবে সেখানে এই পদ্মার উপরে যে বিন্দুতে সে সমদশায় মিলিত হবে সেটাতে উজ্জ্বল আলো হবে আর যে বিন্দুতে বিপরীত দশায় মিলিত হবে সেটা অন্ধকার হয়ে যাবে তো আমরা এখন এই যে এই দুইটা বিন্দু এখান থেকে আলো আসে এটা হচ্ছে স্লিট স্লিট এটা হচ্ছে ইয়াং ইয়ং এর দিচির পরীক্ষা দিচির পরীক্ষা ইয়াং এর দিচির পরীক্ষা আমরা এই যে দুইটা স্লিট একটা হচ্ছে এস ওয়ান একটা হচ্ছে এস টু আমরা পদ্মাটা এটা হচ্ছে স্কিন বা পদ্মা তো এখন 
এখান থেকে আমরা দেখলাম যে স্ট্রেট এটা হচ্ছে এখানে ধরলাম ও এটা হচ্ছে এম আর এটা হচ্ছে ডি এখান থেকে একটা আলো এসে কি করলো এই জায়গায় আপতিত হলো এই পি বিন্দুতে এটা ধরলাম পি পর্দার উপরে পি বিন্দুতে আপতিত হলো আর একটা কি এখান থেকে আলো এসে এখান থেকে আলো এসে এই জায়গায় আপতিত হলো এটা পি বিন্দুতে আপতিত হলো ঠিক আছে তো এইবার তাহলে এখন পদ্মার এই যে দুটো চির বা স্লিড বা এই চির দুটির এই চির দুটির এই চির বা স্লিড দুইটা স্লিড তাহলে আলো আসলো কি করলো একই উৎস থেকে আলো এসে কি করছে এই যে এই এস ওয়ান এবং এস টু ফাঁকের মধ্য দিয়ে কি হচ্ছে আলোটা যাচ্ছে তো আমরা একটা ধরলাম যে এখান থেকে স্ক্রিন যত দূরে স্ক্রিনের দূরত্ব হচ্ছে ডি আর এই যে দুইটা এস ওয়ান এবং এস টু ছিদ্র রয়েছে খুবই সূক্ষ্ম ছিদ্র ঠিক আছে এই শিক খুবই সরু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম ছিদ্র এবং এরা খুব কাছাকাছি অল্প ডিস্টেন্সে এবং এই পদ্মা আমাদের ডি দূরে ঠিক আছে তো এখন এই উৎস এস ওয়ান থেকে একটা যে আলো এসে পড়লো পি বিন্দুতে আর একটা কি এস টু থেকে আর একটা তরঙ্গে এসে পড়লো আলোক তরঙ্গ এই পি বিন্দুতে তো পড়ার পরে কি হলো আমরা এখানে লক্ষ্য করো যে এখানে একটা লম্ব টেনে দেয় ওকে তাহলে এটা আমরা এন দিলাম ওকে তো এটা ধরলাম যে এটা থেটা কোন এবং এখান থেকে তো দেখো আমি এখানে দেখো যে এই যে এখানে একটা দুইটা ত্রিভুজ রয়েছে এল মান দিলাম এল এটার মানও থেটা এটাও থেটা এটাও থেটা ঠিক আছে আর ও থেকে এটা দ্রুত হচ্ছে এক্স এন কেন থেটা এক একটু ব্যাখ্যা করি এখানে লক্ষ্য করো যে আমরা যে ত্রিভুজটা রয়েছে এই যে এইটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি আবার এই পাশেও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটাও নাইনটি ডিগ্রি এটাও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি যদি হয় আমরা এটা নাম দিলাম এই যে এই কোণের একটা নাম দিলাম এই কোণের একটা নাম দিলাম ওকে ফাইন এটা থেটা না দিয়ে আমি ধরলাম এটা কোণের নাম হচ্ছে বেটা এটার নাম হচ্ছে বিটা আর এটা হচ্ছে আলফা দিলাম তাহলে বলো তো যে এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এই যে এই কোণটা তাহলে এই থেটা প্লাস আলফা ইকুয়াল টু নব্বই ডিগ্রি এই যে তাহলে দেখো এস ওয়ান এটা এস ওয়ান সিদ্র এস ওয়ান তারপর এটা হচ্ছে এল এম তাহলে এস ওয়ান এল এম এ এই ত্রিভুজে এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা যোগ ফল নিশ্চয়ই নাইনটি ডিগ্রি কারণ ত্রিভুজের তিনটা অন্তস্থ তিনটা কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা যোগ ফল নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখানে লক্ষ্য করো যে এইটা আবার কি অর্থাৎ এই যে আলফা এই যে দেখো আলফা আর এই যে এই কোনটা পরস্পর একটা রেখা একটা রেখা লম্ব তাহলে আলফা প্লাস এই যে বিটা আলফা প্লাস বিটা এটাও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কি করতে পারি তাহলে আলফা প্লাস থেটা প্লাস আলফা ইজিক্যাল টু আলফা প্লাস বিটা তাহলে কমনটা আলফা বাদ গেল তাহলে থেটা ইকুয়াল বিটা তাহলে এই জন্য আমরা বলেছি এই আলফা থেটা মানে বিটা তার মানে এটা হচ্ছে থেটা তাহলে এই জায়গায় আমরা একটু দেখলাম থেটা এখন এখন এই যে বিন্দুটা দেখো এখানে একটু লক্ষ্য করো যে এটা যদিও খুবই ছোট চিত্র হয়েছে তো একটু তোমরা একটু কষ্ট করে দেখো আমি বলেছি যে এস ওয়ান এবং এস টু এই দুটা পাশাপাশি দুইটা বিন্দু এবং তাদের মধ্য বিন্দু এম আলো এসে কি করবে এখান থেকে বিভিন্ন বিন্দুতে পড়বে এই পদ্মার উপরে আমরা ধরেছিলাম একটা বিন্দু পি যেটা হচ্ছে এই যে সেন্ট্রাল যে পয়েন্ট রয়েছে এই সেন্ট্রাল যে উজ্জ্বল বিন্দু রয়েছে এই উজ্জ্বল বিন্দু থেকে এক সেন দূরে অবস্থিত কত দূরে এক সেন দূরে অবস্থিত ওকে ফাইন আর এই যে এস ওয়ান এস ওয়ান পি এস ওয়ান পি 
আরেকটা হচ্ছে কত এস টু পি তাহলে দেখো তো এই দুইটার মধ্যে পথ পার্থক্য কত ধরলাম যে এটা হচ্ছে এক্স এটা ধরলাম যে কোনো মান এটা হচ্ছে এক্স পথ পার্থক্য কত পথ পার্থক্য হচ্ছে এই এস টু মাইনাস এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি এইটাই হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে পথ পার্থক্য অর্থাৎ এই যে এখান থেকে আলো যে বিন্দুতে এসছে আর এই যে এস টু থেকে যে বিন্দুতে এসছে পিতে কিন্তু এদের মধ্যে দুইটার মধ্যে পথ পার্থক্য হচ্ছে এই যে এইটুকু এই যে এইটুকু ঠিক আছে অর্থাৎ এস টু এন এস টু এন এটা কিভাবে পেলাম এস টু এন এস টু এন এস টু এনটা এস টু এনটা পেলাম হচ্ছে এই যে এই রশি বিয়োগ এই যে এই রশি তাহলে এইটুকু হচ্ছে এস টু এন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম এটা মান দিলাম হচ্ছে আমাদের এক্স আমরা দিয়ে রাখলাম এখন তোমরা একটু ভালো করে দেখো যে আমরা এই যে এই ত্রিভুজ এস ওয়ান এন আর হচ্ছে এস টু এই ত্রিভুজে আমরা যদি বলি যে সাইন থেটা সাইন থেটা ইকাল কত সাইন থেটা ইকাল টু হচ্ছে কত এই যে এইটুকু এইটুকু কত এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি ঠিক আছে অর্থাৎ পথ পার্থক্য ডিভাইডেড কত পথ পার্থক্য ডিভাইডেড দেখো পথ পার্থক্য ডিভাইডেড এই যে এটা ডি এটার মান কত অর্থাৎ এস ওয়ান এন এস টু এই ত্রিভুজের আমরা সাইন থেটা যদি নেই তাহলে এই যে এটা হচ্ছে লম্ব ডিভাইডেড এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে অতিভুজ হচ্ছে ডি এটা দুই নম্বর এটা এক নম্বর আবার আমরা দেখো এম পি ও ত্রিভুজ কোনটাই বার এম পি ও এটাও কিন্তু থেটা তাহলে এখানে আমরা যদি বলি ট্যান থেটা ট্যান থেটা সমান কত ট্যান থেটা সমান হচ্ছে লম্ব লম্বটা কত এই যে লম্ব হচ্ছে এক্স এন কোনের বিপরীত বাহু লম্ব হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রপার্টিস অফ ট্রায়াঙ্গেল আমরা জানি যে কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে লম্ব এক্স এন ডিভাইডেড কত ভূমি এই যে ভূমি হচ্ছে ডি পদ্মা থেকে তাহলে এই যে এম পি ও এই একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের এখানে যদি ট্যান থেটা নেই তাহলে ট্যান থেটা ইকাল টু এই যে লম্ব মানে এক্স এন ডিভাইডেড ভূমি ভূমি হচ্ছে ডি এখন আমরা বলেছি এটা তিন নাম্বার এখন বললাম যে এই কোণের মানটা খুবই ক্ষুদ্র কোণের মান যদি খুবই ক্ষুদ্র বা কোণ যদি খুবই ছোট হয় সূক্ষ্ম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে সাইন থেটা ট্যান থেটা ঠিক আছে সাইন থেটা ট্যান থেটা ওই যে তোমরা দেখেছিলা যে এরকম একটা রাস্তার ব্যাংকিংয়ের জন্য এরকম ছিল এটা ছিল হচ্ছে থেটা আমরা বলেছিলাম যে এই যে এটা হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ আর এটা ছিল ভূমি আর এটা ছিল লম্ব তোমরা জানো তো আমরা বলেছিলাম যে থেটার মান খুবই কম তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি সাইন থেটা ধরি তাহলে কত অতিভুজ লম্ব ভাগ অতিভুজ তো আমরা এই থেটার মান কমাইতে কমাইতে এমন একটা জায়গা খুবই কম থেটার মান তাহলে এইটা দেখো এই যে এইটা এটা হচ্ছে এই ভূমি আর এই অতিভুজ কিন্তু সমান হয়ে যায় অতিভুজ সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা ট্যান থেটার সমান লিখতে পারি কত লম্ব ভাগ ভূমি তাহলে এই জায়গায় দেখো আমরা বলতে পারি যে এটা প্রায় সেম তাহলে আমরা এই লম্ব ভাগ অতিভুজ আর লম্ব ভাগ ভূমি তাহলে যেহেতু দুটার মান সমান আমরা এখানে সাইন থেটা সমান ট্যান থেটা আমরা লিখতে পারি আমরা এইভাবে দেখেছিলাম মনে আছে তোমাদের নিশ্চয় তো আমরা আমরা এবার দেখি যে থেটার মান খুবই কম বলে সাইন থেটা ট্যান থেটা তাহলে সাইন থেটার মান কত পেয়েছিলাম এই যে এটা সাইন থেটা কত এস টু পি অর্থাৎ পথ পার্থক্য তাই না ডিভাইডেড ডি ডি হচ্ছে কি এই যে দুইটা ছির বা ছিদ্রের মাঝখানে দূরত্ব আর এখানে এই যে বড়টাতে পেয়েছিলাম এই যে লম্ব ছিল এই যে এটা হচ্ছে এক্স এন এক্স এন ডিভাইডেড ভূমিটা ছিল হচ্ছে ডি অর্থাৎ এই যে এই ছিদ্র থেকে পদ্মা যে আছে পদ্মাতে পদ্মার দূরত্ব হচ্ছে ডি তাহলে এই জায়গায় লক্ষ্য করো এখন আমরা এই ইন্টারফেরেন্স আবার দুইটা দুই ধরনের হয়ে থাকে তোমরা জানো যে একটা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ আর একটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ তাহলে গঠনমূলক আর একটা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক তাহলে ধ্বংসাত্মক কখন ধ্বংসাত্মক মানে জিরো কোনো কোনো লাইট পাবে না ডার্ক অন্ধকার আর গঠনমূলক হচ্ছে উজ্জ্বল আলো পাবো ঠিক আছে তাহলে এইটা সেটা ধ্বংসাত্মক হবে না গঠনমূলক হবে সেটা ডিপেন্ড করবে এই যে পথ পার্থক্য এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি আমরা এটা একটু দেখব তার আগে আমরা মনে আছে তোমাদের যে পথ পার্থক্য যদি এন ল্যামডা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে গঠনমূলক আর এই পথ পার্থক্য যদি কি হয় যে 
এটা এই পথপার্থক্য অর্থাৎ এই যে এটার মান কত হবে এটার মান যদি হয় 2n plus 1 lambda bhag 2 এই যে দুটো শর্ত ছিল এই শর্তটা আমরা দেখব আমি এটা এই দুই মিনিট পরে আমরা এটা দেখব যে কিভাবে শর্তটা কার্যকর হয় আমরা অলরেডি জানি কিন্তু আমরা একটু লক্ষ্য করো যে যদি এই পথপার্থকে যেইটুকু পথ এই পথটা যদি কি হয় n lambda হয় তাহলে সেটা হবে গঠনমূলক অর্থাৎ এখানে উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাবে ঠিক আছে এই পি বিন্দুতে কি আলো হবে উজ্জ্বল আর যদি এই যে এইটুকু এই পথপাত পথের পার্থক্যটা যদি 2n plus 1 lambda bhag 2 হয় তাহলে এটা কি হবে এখানে আমাদের অন্ধকার ডার্ক পাওয়া যাবে ঠিক আছে তো আমরা এখন দেখি যে এখানে মান বসিয়ে দেই যে ধরলাম যে এটা হচ্ছে উজ্জ্বল বিন্দু তাহলে এখানে আমরা এখানে দেব হচ্ছে n lambda ঠিক আছে তো এখন আমাদের এখান থেকে আমরা xn পাবো xn কত দেখো এই যে xn ইকুয়াল কত তাহলে xn এই যে xn তো দুইটাই পাশে যাবে ইকুয়াল কত n lambda d divided d এইটাই হচ্ছে আমাদের কোথায় যে এই যে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে অর্থাৎ এই যে কেন্দ্রীয় যে উজ্জ্বল আলোক থাকবে ঝালক বা ফ্রিঞ্জ বা পট্টি এখান থেকে আমাদের পি বিন্দুর দূরে অর্থাৎ এক্স এন দূরে এন তম দূরে বিন্দুর যে অবস্থান কোথায় হবে সেটার মান হচ্ছে এইটা এখন এর পরেরটা কি হবে ও আমরা যদি এই পর্দাটা যদি আমরা একটু দাগিয়ে নেই আসলে ফ্রিঞ্জটা কেমন হবে দেখতে তাহলে একটু দেখে নেই এই জায়গায় আমরা এই পর্দাতে আসলে এই যে এইভাবে দেখতে পাবো এরকম এই ডোরাটা হচ্ছে এরকম এবং এটা কিন্তু সমান আমার দাগানো যদিও হয়তো বা ভালোভাবে সমান হয় নাই কিন্তু এটা কিন্তু সমান তাহলে এইটা যদি আমাদের এই যে এইরকম পদ্মাতে দাগ দেখা যাবে একটা হচ্ছে কালো একটা হচ্ছে উজ্জ্বল অর্থাৎ একটা কালো সাদা কালো সাদা অর্থাৎ অন্ধকার আলোক অন্ধকার আলোক এইরকম করে আমাদের আমরা দেখতে পাবো তাহলে আমরা এই যে কেন্দ্রীয়টা এই যে কেন্দ্রীয় ধরেছি এই যে কেন্দ্রীয়টা আমি এই এটা কেন্দ্রীয় অর্থাৎ এইটাই হচ্ছে আমরা ধরলাম যে ও বিন্দু এই ও বিন্দু এই ও বিন্দু থেকে আমরা আর একটা এন তম দূরে ধরলাম যে এরকম ডট দিয়ে আমরা এন তম দূরে একটা উজ্জ্বল এন তম দূরে একটা উজ্জ্বল বিন্দুর কেন্দ্রে অর্থাৎ এই দুইটার মধ্যবর্তী না এই যে এই দুইটার মধ্যবর্তী কিন্তু এটা আমরা এন তম ধরলাম তাহলে এটা হচ্ছে এক্স এন তো এখান থেকে আরেকটু আরেকটা দূরে কোনটা আরেকটা দূর হচ্ছে যে এইটা একটা উজ্জ্বল বিন্দু তাহলে এটার দূরত্ব কত এটা হচ্ছে এক্স এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ আর একটা দূরে আর একটা উজ্জ্বল বিন্দু কত তাহলে সেটার মান কত আমরা পাবো সেটা এক্সেন তাহলে এখানে দেখো যে এবার আমরা বলেছি কি এই যে কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ উজ্জ্বল বিন্দু থেকে কেন্দ্রের উজ্জ্বল বিন্দু থেকে এটা সর্বোচ্চ এক্সেন দূরে আর একটা উজ্জ্বল বিন্দুর আর উজ্জ্বল বিন্দুর শর্ত হচ্ছে এন ল্যামডা ছিল এখানে দেখো যদি এন প্লাস ওয়ান তোমা হয় তাহলে কি হবে তাহলে এক্স এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান কত হলে কত হবে আমরা পাবো এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি ডি ওকে তো দেখো এই এন তম বিন্দু আর এন প্লাস ওয়ান তম বিন্দু এই দুইটা বিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কত এই যে দেখো এই দুইটা বিন্দুর মধ্যে পার্থক্য এই যে এই সাদা অংশের মাঝখানে কেন্দ্রের এবং এই সাদা অংশের মাঝখানে সবসময় কেন্দ্র থেকে দূরত্ব তাহলে এইটুকু আমাদের আমরা কত মান হবে এটা বের করব তাহলে এই দুটো পার্থক্য অর্থাৎ এন তম বিন্দুর যে দূরত্ব আর হচ্ছে এটার দূরত্ব তাহলে তো এইটা পাবো তাহলে সেটার মান কত আমরা একটু দেখি তাহলে দুইটা পরপর দুইটি উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এটা আমরা একটু বের করি তাহলে পরপর দুইটি উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আমাদের এই যে দেখো তাহলে এক্স এন প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স এন ইকুয়াল টু কত এটার মান হচ্ছে বিটা অর্থাৎ পরপর দুইটি উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বিটা ঠিক আছে তাহলে সেটার মান হচ্ছে আমরা এবার পাবো যে এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি মাইনাস এন ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি তাহলে এখানে যদি আমরা বাদ যাই এটা তাহলে আমাদের দেখো যে এটা বিয়োগ করলে পাবো আমরা ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি 
এই হচ্ছে পরপর দুটি উজ্জ্বল পট্টির মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা কিন্তু কেন্দ্রের দূরত্ব আমরা জানো যে ফিজিক্সে আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে ফ্রেম অফ রেফারেন্স থাকতে হবে ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে এটাই সাপেক্ষে আমরা নির্ণয় করছি অর্থাৎ আমাদের যে এই যে এখানে মাছ বরাবর যে একটা কেন্দ্রীয় একটা বিন্দু থাকবে উজ্জ্বল এই কেন্দ্রীয় বিন্দুর থেকে আমরা কাউন্ট করছি তাহলে কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে এবং এই যে এটা আমার মধ্য বিন্দু থেকে এটা এই কেন্দ্র যে একটা পট্টি আছে এই পট্টির মধ্য বিন্দু থেকে আমাদের কাউন্ট করা হবে দুইটার কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এই যে যেটা মূল মূল যে বিন্দু রয়েছে ও এখান থেকে কেন্দ্রের মাঝামাঝি এবং ওই যে এনতুম দূরে যে এই বিন্দুটা রয়েছে অর্থাৎ উজ্জ্বল এটার কেন্দ্রের মাঝামাঝি দূর টেক্সেন আবার এন প্লাস ওয়ান তার একটা বিন্দু পরেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে এন প্লাস ওয়ানতম বিন্দু তাহলে এই দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এই দুটার বিয়োগ করলে আমরা পেলাম কি এই যে এইটা তাহলে আমরা বলতে পারি যে পরপর দুটি উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এইটা তাহলে দেখো তো এখানে কি কি রয়েছে এখানে হচ্ছে একটা দেখো এই দুটার দূরত্ব এই যে এইটুকু দূরত্ব তাহলে একটা হচ্ছে সাদা অংশ একটু বড় করে দাগায় একটা সাদা এই যে দেখো এই অর্ধেক আর এই অর্ধেক দুটা মিলে একটা কি একটা পূর্ণ উজ্জ্বল বিন্দু আর একটা কি এই যে মাঝখানে একটা কি আছে অন্ধকার বিন্দু তাহলে আমাদের এই যে দেখো যদি একটু বড় করে দেখি তাহলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে এইটা হচ্ছে এই যে এই যে এখান থেকে যে দূরত্ব এখান থেকে এনতম বিন্দু দূরত্ব এবং এন প্লাস অন্তম দূরত্ব তাহলে এই দুইটার মধ্যে মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পরপর দুটি উজ্জ্বল বিন্দুর হচ্ছে পার্থক্য একটা হচ্ছে পুরো অন্ধকার আর একটা হচ্ছে কেন্দ্রের যেহেতু মধ্যে তাহলে এটার অর্ধেক আর এটার অর্ধেক দুটো মিলে এটা তাহলে এই এটার নাম হচ্ছে বিটা এটার মান কত এটার মান হচ্ছে কত ল্যামডা ডি ডিভাইডেড আর ডি বিটা সমান এখন দেখো এখন যদি বলি তাহলে একটা এই এই যে এই একটা ডোরার প্রস্থ কত একটা ডোরার প্রস্থ যদি বলি তাহলে কি হবে তাহলে একটা ডোরার প্রস্থ আমরা জানি যে এইগুলো হচ্ছে কি সমান প্রস্থের প্রায় সমান একদম এই যে অন্ধকার যতটুকু হবে এই আলোক অংশ ততটুকু হবে তাহলে আমরা এই যে বি ইকুয়াল তোমরা দেখবা যে কত দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে তো একটা ডোরার প্রস্থ তাহলে সেটা আলোর অন্ধকার যেটাই বলে না কেন তাহলে ল্যামডা ডিভাইডেড ডি এটা হচ্ছে হাফ এইটা এখন আমরা লক্ষ্য করো এইটা হচ্ছে আমাদের এই একটা প্রস্থে একটা ডোরার প্রস্থ সেটা উজ্জ্বল হতে পারে অন্ধকার হতে পারে আমরা এবার উজ্জ্বল দেখেছি এবার অন্ধকারটা দেখব অন্ধকারের ক্ষেত্রে কি হয় ফাইন তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে একটা ডোরার প্রস্থ হচ্ছে বি সমান ওই যে যে ডোরার পরপর দুটি উজ্জ্বল ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব ডিভাইডেড টু কারণ হচ্ছে পরপর দুটি উজ্জ্বল ডোরার মধ্যে মানে হচ্ছে এই যে এর হচ্ছে অর্ধেক অংশ আর এর অর্ধেক অংশ তাহলে দুইটা অর্ধেক অংশ মিলে মানে কেন্দ্রের মাঝামাঝি দূরত্ব তাহলে এর অর্ধেক এর অর্ধেক মিলে হচ্ছে একটা ফুল উজ্জ্বল আর এই যে মাঝখানে একটা অন্ধকার তার টোটাল প্রস্থ হচ্ছে আমাদের এটার অর্ধেক ওকে ফাইন এখন এটা দেখলাম হচ্ছে উজ্জ্বল তাহলে আমরা বললাম যে এই কেন্দ্র থেকে এই পি বিন্দু এটা উজ্জ্বল ধরেছিলাম মানে এখানে একটা কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স হয়েছিল এই জন্য বলেছি ঠিক আছে এখন যদি বলি এটা ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স তাহলে এই যে আমরা এই যে এখানে দিব কি অর্থাৎ এই যে এইটুকু পথের পার্থক্য কত এইটুকু পথের পার্থক্য হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু ল্যামডা ডিভাইডেড টু এইটুকু পথের পার্থক্য তাহলে এইটুকু অংশের যদি পথের পার্থক্য হয় টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা ডিভাইডেড টু তাহলে ও আচ্ছা এন এর মান কিন্তু কত বসাইতে পারে ওইটার ক্ষেত্রে জিরো ওয়ান টু এরকম করে এন পর্যন্ত এখানেও কিন্তু এন এর মান কত জিরো ওয়ান টু এইভাবে চলে যাবে তো আমরা এখন দেখো যে আগেরটা দেখলাম হচ্ছে এন ল্যামডা অর্থাৎ কনস্ট্রাকটিভ আর এইবার দেখবো হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা ডিভাইড অর্থাৎ ডিস্ট্রাকটিভ তাহলে ডিস্ট্রাকটিভের ক্ষেত্রে বা ধ্বংসাত্মক ব্যথিচারের ক্ষেত্রে আমরা এবার লক্ষ্য করব আবারও দেখো তাহলে এই যে এখানে ধরলাম যে এক্স এন বিন্দুতে কি হবে এটা হচ্ছে আমাদের এন ল্যামডার জায়গায় কি হয়ে যাবে বলতো এন ল্যামডার জায়গায় হয়ে যাবে টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা ডিভাইডেড টু আর থাকবে হচ্ছে উপরে এর সঙ্গে ডি গুণ থাকবে আর নিচে একটা ডি থাকবে ঠিক আছে এই যে এইটাতে তাহলে এটা হচ্ছে এনতম এখন যদি বলি যে এর পরের বিন্দু এটা হচ্ছে অন্ধকার ছিল তার পরের বিন্দুটা আর একটা অন্ধকার এর পাশেই তার আর একটা অন্ধকার তাহলে এইবার ধরেছিলাম যে এন বিন্দু এটা ছিল অন্ধকার তার পাশেরটা আর একটা অন্ধকার তাহলে অন্ধকার এইবারে কি এক্স এন প্লাস 
তাহলে এখানে আমরা যেটা করব n এর জায়গায় n প্লাস 1 ঠিক আছে প্লাস 1 ল্যামডা ভাগ 2 ইনটু d ডিভাইডেড d কারণ আগের বার ছিল n ল্যাম n আর এবার ছিল কত n প্লাস 1 অর্থাৎ আমরা এবার বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে এখানে আগে কনস্ট্রাকটিভ হচ্ছে বাট ডিসট্রাকটিভ হবে ঠিক আছে ডিসট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এর ক্ষেত্রে তাহলে এবার আমরা এখানে এটা কত আসবে 2n প্লাস 2 প্লাস 1 ল্যামডা ডিভাইডেড 2 d ডিভাইডেড d 2n প্লাস 3 ল্যামডা ডিভাইডেড 2 ইনটু d ডিভাইডেড d এইবার হচ্ছে আমাদের x n প্লাস 1 তম বিন্দুর কি পাচ্ছি এইবার হচ্ছে ডার্ক বিন্দু পাচ্ছি তো এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত দেখি তাহলে এই দুইটা এটাও বিচার ধরলাম তাহলে কত হবে আমাদের x n প্লাস 1 মাইনাস x n তাহলে x n প্লাস 1 তাহলে এটা হচ্ছে 2 n প্লাস 3 ল্যামডা ডিভাইডেড 2 ইনটু d ডিভাইডেড d মাইনাস এখানে কত 2 n প্লাস 1 এই যে ল্যামডা ডিভাইডেড 2 d ডিভাইডেড d ওকে তো বিয়োগ করলে কত হয়ে যায় দেখো এইটা আর এটা বাদ যাবে 2 এর সঙ্গে এই 2 এর বাদ যাবে তাহলে আমাদের থাকবে কত 3 মাইনাস 1 আর বাদ বাদ কি হচ্ছে ল্যামডা ডিভাইডেড 2 ইনটু ডি ডিভাইডেড ডি দেখো এই যে এই 2 এন এই 2 এন বাদ এই 3 মাইনাস 1 থাকবে আর এই যে সাথে এই যে এটা কমন নিয়েছি ল্যামডা ডিভাইডেড 2 ইনটু ডি ডিভাইডেড ডি ওকে ফাইন তাহলে উপরে থাকবে 2 ল্যামডা আর 2 ডিভাইডেড 2 ইনটু ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি এই যে দেখো তাহলে কেটে গেলে আমরা এইবার আগের মতই পেয়েছি যে ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি দেখো ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি বিটা ইজ इक्वल टू কত ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি যেটা কোথায় পেয়েছিলাম যেটা আমরা উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম পরপর দুটি উজ্জ্বল বিন্দুর বা পরপর দুটি উজ্জ্বল ফ্রিঞ্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি আর এইবার বলছি কি অন্ধকারের ক্ষেত্রে পরপর দুটি অন্ধকারের দূরত্ব কত ল্যামডা ডি ডিভাইডেড ডি এই ল্যামডা ছিল হচ্ছে আলো তরঙ্গ কোন আলো ব্যবহার করছি আর এই তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট দেখো এই যে এটা কি হয়ে যাচ্ছে প্রফেশনাল ল্যামডা অর্থাৎ এই যে আলো যেটা ব্যবহার করব তার তরঙ্গ যদি কি হয় বড় হয় কার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি এই যে আমাদের যে ভিজিবল লাইটগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি তাহলে এই প্রস্থ এই যে এই দুটা পরপর দুটো উজ্জ্বল মধ্যবর্তী দূরত্ব বেড়ে যাবে ঠিক আছে আবার এর প্রস্থ বেড়ে যাবে নিশ্চয়ই ঠিক আছে কারণ এই যে দুই দিয়ে ভাগ আবার এই যে এই দূরত্বটা যদি কমাও তাহলে ওটা বাড়বে এই যে দেখো ডি আর দূরত্ব যদি বাড়াও আবার পর্দার দূরত্বের ক্ষেত্রে তাই এই সমীকরণগুলো থেকে এম সিকিউ প্রশ্ন আসে তোমাদের ঠিক আছে তাহলে এখানেও যদি বলি যে একটা অন্ধকারের ক্ষেত্রে কি হবে তাহলে একে দুই দিয়ে ভাগ দেখো এই যে একের সাথে জাস্ট দুই দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি কি পেয়ে যাচ্ছি অন্ধকার ডোরার বা অন্ধকার ঝালয় বা অন্ধকার পট্টি বা অন্ধকার ফ্রিঞ্জ এর কি এদের প্রস্থ অর্থাৎ এই যে এইবার এইবার দেখো এই যে দুইটা অন্ধকার মিলে পরপর দুইটি অন্ধকার কারণ এটা কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা কাউন্ট করছি তাহলে পরপর দুইটা অন্ধকার এই যে একটা এই দুটা মিলে একটা হয়ে গেল এই অর্ধেক আর অর্ধেক মিলে একটা আর মাঝখানে একটা তাহলে পরপর দুটি অন্ধকার যদি হয় তাহলে এরকম থাকবে না এই যে এটা পরপর দুইটি অন্ধকার পরপর দুইটি অন্ধকার এই যে এটা হলো কেন্দ্রীয় কেন্দ্র থেকে এটা হচ্ছে এক্স এন দূরে আর এটা হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান দূরে তাহলে এই যে এবং এরা কাউন্ট হয় এটা এটা কেন্দ্র থেকে তাহলে কেন্দ্র তাহলে এই অর্ধেক এই বাকিটুকু অর্ধেক এই দুইটা মিলে হচ্ছে একটা আর বাকি এই মাঝখানে একটা তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি দুইটা ঠিক আছে তো এখন আমরা এই দুটার মান পেয়েছি এই দুটার মান কত এই যে এইটুকু পেয়েছি কত টোটাল 
प्रश्न ग खुब भलो एखान प्रश्न आसा भलो तुम ये करो भलोक देखो शेखो जानो एखान विभिन्न भाव प्रश्न आस पद्दार दूर तर प्रस्थ कत एन तुम दूर अर्थात दशम क्रम अर्थात एन एर मान जो पाँच है तेल पंचम जे एक दुई तीन चार पाँच पाँच नम्बर बिंदु जो उज्जवल अंधकार से बिंदुर मध्यवर्ती दूर कत और प्रस्थ कत आर बल जो ये पद्दार दूर बाड़िए अथवा चीर दूर बाड़िए कमिए अथवा आलोक तरंग दर्घ्य बाड़िए कमिए प्रस्थर की परिवर्तन करा जाए ना कि पंचाश पार्सेंट बा दस पार्सेंट परिवर्तन करते गकम क्यों एट परिवर्तन करते हैं ये विषयगुल खूब भलोक आलोचना कर रही है तो आप एक देखी एन लैमडा ये क्या भाव आसे ठीक है एन लैमडा कि भाव आसे हमें क्योंकि एक पर शुरू कर ठीक है तो हमें एक देखो जो जगह तरंग जाए तरंग मान कत तरंग मान हमल कत ए सू पाई डिवाइडेड लैमडा भिटी एग्लो तुम्हारा सब जो लैमडा तरंग दुर्घ भि हम भिटी टाइम ए हे एम्पलीट वाई हे डिसप्लेसमेंट एग्लो तुम्हारा सब जो समीकरण गुक ठीक ये एक दूर रही है रशिता कमन निल सी प्लस डी ये देखो भिटी प्लस टू पाई लैमडा ये तो ठीक है भिटी प्लस एक्स डिवाइडेड कत ये कमन नहीं डिवाइडेड टू और कस कसटा लिखी कस कत टू पाई डिवाइडेड लैमडा भिटी माइनस भिटी माइनस एक्स डिवाइडेड टू टू भिटी दू दिए भाग कर ले सीन भिटी प्लस एक्स डिवेड टू देखो भिटी टू भिटी टू भिटी दुई दे भाग कर ले शुद्ध एक भेलोसिटी और टाइम प्रोडक्ट थे और यह कत डिवेड टू और ये कत और एक मान आस कस कत कसर मान कस हेखने एक बद गल टू पाई डिवाइडेड लैमडा एखे कस टू पाई डिवाइडेड लैमडा तो एखे कत पासी भिटी भिटी बद जाए माइनस और एखे थे माइनस हमें जी कस माइनस थेटा इक्ल टू कस थेटा तो इंटू एक्स डिवाइडेड टू लिखते परि ओके तो आज एक सजिए लिखी वायर मान कत 
2a cos ta ke samne niye ashbo cos e je 2 2 kata jay dekho tahole amra pacchi pi x divided lambda ar ekhane pacchi koto 5x divided lambda ha ekhane pacchi sin 2 pi divided lambda vt plus x divided 2 তো এই জায়গাতে আমরা y সমান কত পাবো a এটার মান আমরা ধরব টোটালটার মান ধরব হচ্ছে a ঠিক আছে এমপ্লিটিউড sin 2 pi divided lambda vt plus x divided 2 ঠিক আছে তো এখানে দেখো যে আমরা এখানে অনেকগুলো কন্ডিশন রয়েছে দেখো এর মান কত এর মান হচ্ছে 2a cos pi x divided lambda অর্থাৎ এর আচরণটা কেমন হবে এটা কি সর্বোচ্চ হবে না সর্বনিম্ন হবে সেটা ডিপেন্ড করছে এই যে এমপ্লিটিউডের উপর এমপ্লিটিউড ডিপেন্ড করছে কার উপর এমপ্লিটিউড কজ এর উপর কজ ডিপেন্ড করছে কার উপর pi x divided lambda এর উপর দেখো একে অপর উপর কিভাবে নির্ভরশীল হয় তাহলে কজ আমরা বলতে পারি যে এটা a a 2a আমি বলেছিলাম যে এই যে দুইটা হয়ে যায় দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে এমপ্লিটিউড তাহলে এই যে এইটাকে আমরা 1 ধরতে হবে তাহলে আমরা কি ধরব cos pi लैम्डा x इज़ इक्वल टू वन ताले क्यों होगे कौन वन होगे जो कौन ए ही मानता शॉर्ट बच्चों का बो ठीक है से अथवा हमरा कॉस कोतो पाइ एक्स डिवाइडेड लैम्डा इक्वल जीरो जे कुन एक टा कंडीशन अप्लाई कर बो ये टा होते कंस्ट्रक्टिव ये टा होते डिस्ट्रक्टिव और ता ये टा गठन मूलक ये टा होते धंक शब्दों ताले गठन मूलक के की होगे आलो ओने एक बेशी बड़ो करे देखते पावो आ धंक शब्दों के की आलो देखते पावो अंधो कर देखते पावो ठीक ফুলটাই ঠিক আছে তো এখন দেখো এই যে 1 কর শর্ত কি তাহলে cos এর কি মানগুলো 1 cos 0 তারপরে cos pi cos 2 pi এরকম করতে করতে কত cos n pi পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে এই 1 টা পাবো আর এখানে কি কন্ডিশন এখানে কত 0 তাহলে cos pi ডিভাইডেড 2 তারপর cos কত 3 pi ডিভাইডেড 2 এরকম কত যাবে cos 2n 1 पाई डिवाइडेड टू, ठीक है सर, ए कंडीशन गुलो, तो अलग ए गुलो जो दामरे अप्लाई कोडी, हम लोग एकों एकाने देख बो, तो अच्छा, हम लोग किन्तु देख चुके जो पहले पार्थो कोटा बेर कोरा जो नाम दे रहा तो कौन था, तो अलग पाई एक्स डिवाइडेड लैम्डा इड कंस्ट्रक्टिव एर जोनो, तो अलग हम लोग पाव होच्छे जीरो, n पर 2 पाई रूम करते करते n पाई पोर्ज़ होता है। हमने दो छोरा शुरू धुरी पाई एक्स डिवाइड लैम्डा शब्द चमान धोलन जो n पाई। तो अलग खंड थे कि देखो पाई पाई बाद जाए, पाई पाई बाद गया लो, तो अलग एक्स रूम को तो होते n लैम्डा। ये जो कंडीशन था हमने बोले सिलाम। अभी पहले में बोले सिलाम जो वो जो s2 p minus s1 p equal x एवं शेटर मान को तो n लैम्डा ये जो दी ये कंडीशन है ताले क्यों होए ताहले शेटर constructive interference होए ये शेप पे ये कंडीशन और तात ये ये तो कुछ पत्थर पार्ट तो कुछ दे देना हम डाहोए आर अमरा destructive जो ना की बोले सिलाम destructive जो ना बोले सिलाम destructive देखो pi x divided lambda ये तो कौतो हो बे अमी शोर बच्चों मानता है दोरी two n plus one pi divided two ठीक है से ये चा तो एक अंत के एक उन लक्ष्य करो पाइ पाइ जो दिया हमारे बाद जाए तले एक्सर मान कोटो टू एन प्लस वन लैम्डा डिवाइडेड टू जे ही मानता है हमी बोशी चिला हम जे ए जे एस टू पी माइनस एस वन पी कोल एक्स और था वही पौधेर पाठ्थोक कोटा जो दी ए जा के सेटिस्फाई करे ताहले शेटा हो बे डिस्ट्रक्टिव आर जो दी ये एन लैम्डा के सेटिस्फाई करे ताहलो भाई कंस्ट्रक्टिव ताले ये भावे आमदे इंटरफेरेंस टा गोठी तो है अमरा ये उद्धाये अमरा बीस तारीख तो देख लाम जातो ठुको आगामी दिन अमरा आवारो वाला सुना करवो इन्शाल्ला तो अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल अल्लामीन तुमरा शबाई भालो थे को अल्लाह तुम्हारे शबाई के भालो रखो तुम्हारे के ऐसा कौन क्लासेस था कर जोनो अनेक धन्यवाद अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह